ഉറക്കമൊഴിച്ചവർമ്മറഞ്ഞുപോയെങ്കിൽ <laughs> ഞങ്ങളും നേരം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു പരിശുദ്ധ നബിയുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് വരുന്നത് മിനൽ അൻസ്വാർ അയാൾ അൻസ്വാരിയങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഫക്കാല അയാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ മരിച്ചുപോയതിന്റെ ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഞാൻ അവർക്ക് നന്മയായി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ നബിയെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ നബിയെ എന്ന് തങ്ങളോട് അനുസ്വാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരു സുഹാബി വന്ന് ചോദിക്കുന്ന നേരം ഈ ഹദീത്ത് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമുണ്ട് നമ്മുടെ വാപ്പ മൺമറഞ്ഞു പോയർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഖബറിലാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു പരലോകം വിളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മരിച്ച ദിവസം എന്തോ നമ്മൾ കരിഞ്ഞവരാൻ ഒരു മൂന്ന് കഴിയുന്നത് വരെ ആ മോന്റെ ആ മകന്റെ മകളുടെ മുഖം കാണുമ്പോ ഒരു വാട്ടവും ഒരു കണ്ണീരും എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി വാപ്പ മരിച്ചു പോയി ഇനി ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഉമ്മായുടെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാരമില്ലെന്ന് ഉമ്മ പറയുമ്പോ ഒരു റാഹച്ചാണ് വാപ്പായോട് പോയിട്ട് ഇന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് വാപ്പ അത് സാരല്ല മോനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്ക എന്ന് വാപ്പ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു റാഹച്ചാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് കാണുമ്പോ മക്കള് വല്ലാതെ കരയും വല്ലാതെ മക്കള് കരയും ഓർമ്മ വരും എന്നെ കെട്ടിക്കാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ വാപ്പ എന്റെ ഉമ്മ ഒരുപാട് എനിക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നിട്ട് കരച്ചിലോട് കരച്ചിൽ ഉമ്മയുടെ വാപ്പയുടെ മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് വരെ വീട്ടിൽ മൗലൂദുകളും യാസീനുകളും ഫാത്തിയകളൊക്കെ നടക്കും ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ആണ്ട് കഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കബറിൽ കിടക്കണ വാപ്പയെ ഞാനും നിങ്ങളും മറന്നു പോവാൻ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല നമ്മുടെ വാപ്പയെ നമ്മുടെ ഉമ്മയെ നമ്മുടെ വഴുകളൊക്കെ മാറണം ചിലത് നമ്മളിൽ പ്രാവർത്തികമായിട്ട് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ മിനിയങ്ങളെ അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണം നടക്കുന്ന മഹലത്തുകളുണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തെ സപ്തദിന പ്രഭാഷണങ്ങൾ അഷ്ടദിന പ്രഭാഷണം വഴുകളൊക്കെ എല്ലാ നാട്ടിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും ഒരു കുറവില്ല അഹമ്മദില്ല നല്ലത് തന്നെ ആ വഴുത് കേട്ടിട്ട് ആ മഹല്ലത്തിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം വരുമ്പോ അത് ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പോവാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ നമ്മെ ആരെയും ആക്കി തരാതിരിക്കട്ടെ വഴുതുകൾ നമ്മൾ ഉഷാറായിട്ട് നടത്തും ഒരു കുറവ് കുറവും നമ്മൾ അതിൽ വരുത്തൂല പക്ഷെ ആ വഴുത് കേട്ടിട്ട് എന്താണിപ്പോ ഇന്നലെയും മെനഞ്ഞാ നമുക്ക് വഴുത് നടന്നു അത് കേട്ടിരുന്നു പോയി എന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കുക ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക അതാവണമല്ലോ നമ്മുടെ ഈ വഴുതുകൾ കൊണ്ടുള്ള മുറാദ് അള്ളാഹു തുഫീഖ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തുഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തുഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനം ഈ ആമീൻ തന്നെ വേറൊന്നും വേണ്ട എന്തിനാ വഴുതുകൾ നടത്തുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഈ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ആമീൻ ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയാൽ അതിലപ്പുറം എന്തു വേണം അള്ളാഹു തുഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇടയ്ക്കിടെ ദുആ ചെയ്യുന്നത് ഹബീവാൻ ഇബിത്തങ്ങളുടെ ഹദീസ് എല്ലാ വഴുതിലും ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയും ഒരു വിരസതയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ അവസാനം കടന്ന ഒരാൾ 
ഇത് പറഞ്ഞത് തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയാൻ കാരണം സ്വർഗത്തിൽ അവസാനം കിടക്കുന്ന ഒരാൾ നരകത്തിൽ ആരും ബാക്കിയില്ല എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പോയി ഇയാൾ അവസാനം അയാളും സ്വർഗത്തിൽ പോകും അയാൾ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും സുജൂത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഹർഫ് പോലും ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്തിനു സ്വർഗം തന്നു അള്ളാഹു പറയും അയാളോട് ഇമാം ബുഹാരയും മുസ്ലിമും അവിടുത്തെ സൊഹീഹൈനിൽ പറഞ്ഞ ദീർഘമായ ഹദീസ് നിന്റെ ഒരു ആമീൻ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആമീൻ പകരമാണ് നിനക്കുള്ള സ്വർഗം അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നപ്പോ ഏഴാകാശവും ഏഴ് ഭൂമിയും എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അത്രയും അയാൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ കൊടുത്തു എന്നാണ് അയാൾ ചെയ്തതോ മറ്റൊരു ആമീൻ അതുകൊണ്ട് നന്മയാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒന്നിനെയും ചെറുതായി കാണരുത് ഒന്നും ചെറുതായിട്ട് കാണരുത് കൽബറിഞ്ഞൊരു ആമീൻ മതി അയാൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുത്തത് നന്മയുടെ ഒരു അണുവിന്റെ തൂക്കം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുത്തത് ഒരു ആമീനാണ് എന്റെ മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ ചേർത്ത് തരുമാറാവട്ടെ നമ്മളൊക്കെ വിവാദത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുവോ ഇല്ല ഉറപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് എത്ര കാലായി നമ്മൾ ജീവിക്കും നാൽപ്പതും അറുപതും ഇരുപതും മുപ്പതും കൊല്ലം ഈ കാലയളവിൽ എന്താ നമ്മുടെ കൽബിനൊരു മാറ്റം ഇന്നോ നാളെയോ മരിച്ച് മൂന്ന് തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഈ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇന്നാൽ എന്ന ആൾ മരണപ്പെട്ടു ജീവിതകാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ബാധ്യത മക്കളോട് ചോദിക്കുക അല്ലാത്ത പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ടാറടി മണ്ണിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കുമ്പോ എന്താ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ ഒക്കെ പേടി തോന്നും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അക്ഷിപത്ത് നന്നായ മരണം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഹൈറായ മരണം നമ്മൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ പേടിയല്ലേ എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയ പേടിയാണ് ഉറപ്പല്ലേ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പേടിയില്ല അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ ധൈര്യത്തോടെ ഞാൻ ചെല്ലുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താ അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളത് ഫാത്തിഹ സൂറത്തിലെ ഒരു ഹർഫിന്റെ മഹറജ് മാറിയാൽ ഫാത്തിഹ സ്വീകരിക്കൂല ഫാത്തിഹ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരമില്ല നിസ്കാരമില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ വിചാരവും നമ്മുടെ ഭാവവും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇപ്പങ്ങോട്ട് മരിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആ ഒരു തോന്നലിൽ ജീവിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല എന്റെയും അവസ്ഥ തന്നെ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ മാറ്റം നൽകുമാറാവട്ടെ ആ ah, 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 ah.